Bonjour à tous et bienvenue chez Loïc et Julien. Salut Julien. Salut Loïc. Comment tu vas bien Super et toi Super. Et dans cette deuxième vidéo, nous allons vous donner les premiers éléments de syntaxe qui vont nous servir à l'écriture des algorithmes et que nous allons utiliser tout au long de ces vidéos. Alors pour écrire euh, ces fameux algorithmes, on n'utilisera pas d'ordinateur, on va se munir simplement d'un papier et d'un crayon. Ouais. Et l'intérêt d'utiliser ces deux objets très simples, c'est que euh, ça va nous permettre de mener une réflexion tout en s'affranchissant de toutes les contraintes euh, liées à la gestion de l'ordinateur en lui-même, qui sont euh, typiquement la gestion du clavier et de la souris, qui peuvent déjà nous poser quelques problèmes. Donc on va vraiment mener la réflexion sur papier. Ouais. alors euh, la rédaction de nos algorithmes, ça va se faire dans quelque chose qui va être intermédiaire entre euh, euh, le langage parlé et le langage de programmation. Et euh, cette chose intermédiaire, ça s'appelle le pseudocode. Oui, alors en effet, le problème du langage euh, parlé, du langage naturel de tous les jours, c'est qu'il est peu formel. Euh, on n'a pas euh, tous les mêmes mots à euh, utiliser pour donner et indiquer les mêmes choses. Euh, le pseudocode, lui, est très formel et très rigoureux par rapport au langage naturel. Oui, et euh, pourquoi on ne va pas utiliser directement un langage de programmation Parce que lui, au contraire, le langage de programmation euh, va être euh, encore plus formalisé que le pseudocode et notamment, il va suivre un formalisme qui est euh, imposé par le langage de programmation choisi. Et nous, la formation qu'on qu vous donne ici euh, va vous permettre d'écrire euh, un programme, ici ça, ça s'appelle un algorithme, euh, qui sera euh, générique et utilisable avec euh, pratiquement tous les langages de programmation derrière. Ouais. Alors le problème, c'est qu'il n'existe pas qu'un seul pseudocode. Euh, dans, la dans la littérature, vous allez trouver autant de pseudocodes qu'il y a euh, d'enseignants-chercheurs euh, en, en informatique quasiment. Euh, le pseudocode qu'on vous propose, c'est celui que nous on a choisi et il a l'intérêt de se rapprocher des deux langages qu'on enseigne également, qui sont euh, le langage C et le langage Java. Ouais. Alors on va prendre un premier exemple ensemble. Euh, sur cet exemple, vous observez euh, des choses importantes qui sont le mot programme suivi de parenthèse et euh, suivi d'une accolade ouvrante et puis vous voyez qu'il y a une accolade fermante en face. Ça, ce sont des éléments qu'on va retrouver dans chacun de nos programmes. C'est ce qui désigne le début de l'algorithme et euh, ce qui va être positionné entre les accolades ouvrantes et fermantes, c'est le corps de, de notre algorithme et ce sont donc les instructions qui seront exécutées par le programme lorsqu'on l'exécutera. Ouais. Et c'est d'ailleurs toujours par euh, ce terme programme qu'on commencera l'exécution de l'algorithme. Alors vous remarquez que juste au-dessus de ce mot-clé programme, euh, vous avez euh, la définition de type d'une fonction. Alors ça, on ne va pas euh, s'y attaquer tout, tout de suite, on y reviendra plus tard dans d'autres vidéos euh, tout au long de cette formation. Euh, donc on va laisser de côté. Euh, par contre, juste encore au-dessus, vous remarquez euh, deux caractères, deux slash, suivis derrière de, euh, de à nouveau quelques caractères, quelques mots-clés. Cette suite de caractères avec ce double slash désigne un commentaire. Alors un commentaire, c'est une portion de code qui n'a pas de rôle fonctionnel. C'est-à-dire que ça ne sera pas exécuté lorsqu'on lancera le programme, ce, sera des, ce sont des lignes qui seront ignorées. Alors à quoi servent ces commentaires eh C'est un message qui explique une portion de code. Alors ça peut être soit à destination d'une de, personne qui va réutiliser votre programme, ça peut également être à destination de vous-même, parce que quand on code quelque chose qui commence à prendre de l'ampleur, si on le laisse de côté un jour ou deux et qu'on y retourne, euh, on ne se rappelle pas toujours du cheminement exact de, de notre pensée. Et laisser des commentaires à destination de soi-même, c'est quelque chose qui devient très vite indispensable. Oui. Et enfin, dernière remarque, vous avez peut-être remarqué qu'entre les accolades, alors que ce soit au niveau de la définition de la fonction ou euh, du terme programme, le texte est décalé vers la droite. Et c'est sur ce cliff que s'arrête cette seconde vidéo. Et donc, vous retrouverez dans la troisième vidéo la raison du pourquoi ce texte est décalé. Tout à fait. Et donc, on vous remercie de nous avoir suivis dans cette vidéo. On vous dit à bientôt. Ciao. Ciao. À plus.